So, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन कॉर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन का मतलब ये है कि देर आर टू स्पीशीज एक वो स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी और दूसरी वो स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट होगी सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी से इलेक्ट्रॉन पोअर स्पीशी के दरमियान होगा और इसमें होगा ये कि जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्टिंग की होगी रिडक्टिंग स्पीशी वो इंक्रीज होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीडेंट स्पीशी वो डिक्रीज होगी ऐसे रिएक्शन जितने भी हैं उनमें टू कॉम्प्लेक्स आइंस इन्वॉल्व होते हैं एक एक्ट करता है एज ए रिडक्टेंट और दूसरा एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडेंट सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन और कॉल्ड अलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और अलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन देर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नंबर वन इज आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन रिच आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें जो रिएक्शन मैकेजम है दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय एन आउटर स्पेयर मैकेजम और जो इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है उनमें ये सारा प्रोसेस जो होता है वो इनर स्पेयर मैकेजम के थ्रू होता है दूसरी क्लासिफिकेशन ये है एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है कि ऐसे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जिसमें नेट केमिकल चेंज जीरो होता है देर विल बी नो नेट केमिकल चेंज सच रिएक्शन आर नोन एज इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रोसेस और इसकी एक एग्जाम्पल ये है दिस इज अ रिडक्टेंट दिस इज एन ऑक्सीडेंट तो जो रिडक्टेंट है उसमें हेक्सामाइन को बॉल्ड टू आइन एंड हेक्सामाइन को बॉल्ड थ्री आइन जो है वो ऑक्सीडेंट है और को बॉल्ड प्लस टू स्टेट के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो रिडक्टेंट है अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा को बॉल्ड प्लस टू से और वो होगा को बॉल्ड प्लस थ्री को तो ट्रांसफर हो जाएगा एज ए रिजल्ट को बॉल्ड प्लस थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट टू में कन्वर्ट हो जाएगी और जो टू वाला था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री में कन्वर्ट हो जाएगी इन एक्चुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है लिहाजा नेट केमिकल चेंज जीरो है बट देर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन टू कॉम्प्लेक्सेस दूसरी टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन वो हैं जिनमें नेट केमिकल चेंज होगा फॉर एग्जाम्पल अगर दो कॉम्प्लेक्सेस हैं और उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है डिफरेंट है तो जब उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों मेटलाइंस की दोनों कॉम्प्लेक्सेस में डिफर करेगी और एज रिजल्ट ऑफ दिस गेट अ डिफरेंट Uh, going to get a net chemical change. For example, hexa को अ कॉपर प्लस टू आइन कॉम्प्लेक्स आइन जो है उसका अगर हम मिक्स कर दें पेंटाम आइन एनी टाइप ऑफ मे बी क्लोरो कोबॉल्ट थ्री आइन तो इन दोनों को रिएक्ट करें मिक्स करें तो जो कोबॉल्ट प्लस टू है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्रोक्रोमियम प्लस टू से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्रोमियम प्लस थ्री में एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की आयन की मेटल आइन की और जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे वो भी चेंज हो जाएगा इसी तरह हमारे पास जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसकी भी दोनों स्टेट्स यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आइन एंड सेंट्रल मेटल आइटम एंड ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज को भी चेंज होगा दूसरी जो रिएक्शन है दिस इज अ क्रोमियम हैक्सा क्रोमियम आइन कॉम्प्लेक्स तो अनदर एग्जाम्पल हमारे पास है क्रोमियम का ये कॉम्प्लेक्स है सेम वही चीज जो यहाँ पे एक्सप्लेन हुई हुई है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन क्रोमियम टू से क्रोमियम थ्री में आएंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी अब देर इज अट नेट केमिकल चेंज अच्छा जी इसमें जो जो इस रिएक्शन में आ, हमारे पास एस ओ फोर यूज हुआ ठीक है अच्छा अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ energy in electron transfer reactions let's consider ki hamare paas electron transfer ho raha hai iron iron plus 2 aur iron plus 3 ka complex hai theek hai so look at this hamare paas hai ye iron plus 3 is complex mein aur ye hai iron plus 2 is complex mein it is acting as a oxidant and it is acting as a reductant ab jo oxidant hai usme iron plus 3 और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है इट इज 2.05 पॉइंट जीरो 
सो आयरन प्लस टू और आयरन प्लस थ्री की बात हो रही है तो आयरन थ्री प्लस का वाटर के साथ जो जो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड है उसका बॉन्ड डिस्टेंस है टू पॉइंट जीरो फाइव और आयरन प्लस टू वाले का बॉन्ड डिस्टेंस है टू पॉइंट टू वन सो वाई दिस चेंज इन 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 बॉन्ड डिस्टेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा अब इट इज एक्ट इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एंड इट एक्ट एज ए रिडक्टिव तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको अपने <coughs> तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर आप उसे चेक करें तो ये इन्वर्ट हो गया ये इधर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस सेंट्रोमेटल आइटम की डिक्रीज हो गई है और इस सेंट्रोमेटल आइटम की इंक्रीज हो गई तो अकॉर्डिंगली बॉन्ड स्टेट भी इंक्रीज हो गई सो जनरली ये उसी चीज की एक्सप्लेनेशन है सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट हम बात कर रहे हैं इस केस में जो थ्री है यानी दिस इज दिस थ्री स्टेट it is produced from this type of one reaction and this four is produced from the reaction of this ye four idhar se produce hua three idhar se produce hua so frank conlon principle ke mutabik jo internuclear distance hai molecule ke darmiyan wo remain unchanged during electron transfer reaction ye frank conlon principle hai according to this ki jab electron transfer hoga jo jo distance hoga between metal and ligand bond wo change nahi hoga so feo distance in should be same as that in it is in a stable and ground state or jo feo distance hai in 3 should be equal to this lekin actually hota kya hai ki feo distance isme wo shorter hota hai isse 2.21 se or that indicates ki the 3 would be a higher energy or excited state this state would come to a lower energy or ground state by losing an excess energy of the system thus uh, adjust its co distance theek hai usne apni kya karni hai ki ye jo hai apna distance jo hai wo phir adjust karega theek hai iske accordingly otherwise ki energy high rahegi in a similar way ye jo fe distance hona chahiye wo 2.05 hona chahiye after the product formation four product Uh, it attains stable form. There is no other different form of reactant complex like one and two. Hence, they can again participate in electron transfer reaction or can again uh, liberate energy. Lehaza electron transfer reaction between complex ion having same central metal atom in the aqueous solution uh, would lead to a constant generation of electricity. Or is law or law of conservation of energy? कहते हैं. This law not violated if metal ligand distance in the four complexes it may equal to each other prior to the electron transfer reaction tab ye aisa nahi hoga acha ji type of uh, transition states there are basically uh, two type of transition states are formed during electron transfer reaction ek hum kehte hain outer sphere transition state aur ek kya kehlenge inner sphere transition state jo outer sphere transition state hai usme hum kehte hain ke inner coordinated sphere of two reacting complex involve the electron transfer reaction remain intact or jo inner sphere electron transition transition state hai usme kya hota hai electron transfer reaction jo hota hai usme coordinated ligand jo hota hai of one reactant complex forms a bridge with another reactant complex so isme inner sphere mein kya hota hai wo bridging hoti hai jo outer sphere complexes hain theek hai transition states hain उसमें क्या होता है इनर कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान वो इंटैक्ट रहते हैं अब हम इनके मैकेनिज्म्स की तरफ आ रहे हैं सो so, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को देते हैं देखते हैं आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस कैन बी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आउटर स्पेयर मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल जो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी क्या है आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्सेस मैकेनिज्म जो है डायरेक्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करते हैं फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट्स लिहाजा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जो होता है प्रोसीड होता है थ्रू डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जो होता है वो टू मेटल आइंस इफ द मेटल आइंस आर इनर्ट एंड हैव सैचुरेटेड कोऑर्डिनेटेड शेल और वन ऑफ द मेटल आइंस इज इनर्ट एंड इट्स कोऑर्डिनेशन शेल इज सैचुरेटेड तो इन द लेटर केस हम ये कहते हैं कि नन ऑफ द 
coordinated ligand will be bridged ligand. So there is no bridging. These three characteristics have who have so rate of react transfer of electron you have depend karega polarizing power of metal ion. Metal ion ki polarizing power pe. You know that what is polarizing power? Ki metal ki electron density kitni hai, uske per charge kitna hai, uske size kitna hai, wo polarize kar dega bond ko, aane wale ligand ko. The chothi jo cheez hai, wo rate of transfer of reaction hai between the two metal ions of same metal is fast. Jo rate of reaction hai, अगर आपके दो कॉम्प्लेक्सेस हैं और सेम मेटल के हैं तो उनमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा इसकी सब स्टेट्स ये हैं नंबर 1 अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस इन द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट्स आर वेरी नियर इक्वल टू ईच अदर तो जो बॉन्ड डिस्टेंस है शुड डिफर वेरी स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर ठीक है अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट्स में तकरीबन बराबर है तो जो बॉन्ड डिस्टेंस है बनने वाली प्रोडक्ट में वो भी चेंज नहीं होगा वो स्लाइटली डिफर करेगा नंबर टू इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच द सरफेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इधर थ्रू अनसेचुरेटेड और थ्रू कॉन्जुकेशन या फिर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स के ऊपर दैट इज इलेक्ट्रॉन रीचेबल होगा ये ऊपर वाली स्टेट है रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू मोर्गन सेम मेटल आइटम इज फास्ट इफ इफ पहली बात बॉन्ड डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है दूसरी बात जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर दे आर एबल टू रीच ओवर देयर थ्रू अनसेचुरेशन और थ्रू कॉन्जुगेशन तीसरी चीज ये कि जो इफ इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर्ड यानी तीसरी कंडीशन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट टू ऑक्सीडेंट इज प्रेजेंट इन टी टू जी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आइन That will ion acting as a reductant. Tab the reaction fast hoga. Isi tarah reaction fast hoga. Agar coordinated ligand uh, ligands reactant or oxidant oxidants mein are pi acceptors ya leaving aside the electron to be transferred, central metal ion uh, present in reductant and oxidant have same electron spin. And akhri baat, if reductant and oxidant both are inert. and the inner coordinated shell are saturated to in sari states accordingly wo hamare paas reaction rate of reaction fast hoga so abhi tak ke liye itna hi kal hum isse onwards dekhenge